হ্যালো ফ্রেন্ডস আজকে আমরা আলোচনা করব ত্রিকোণমিতির নয় দশমিক একের পঁচিশ নম্বর সৃজনশীল সমস্যাটি নিয়ে তার মাঝে আমাদের দেওয়া আছে কোসেক এ মাইনাস কট এ সমান ওয়ান বাই এক্স অর্থাৎ একটি মাত্র ক্লু ব্যবহার করে আমাদেরকে বের করতে হবে তিন তিনটি সমস্যার সমাধান তার মাঝে ক নম্বর দেওয়া আছে কোসেক এ প্লাস কট এ অর্থাৎ যা দেওয়া আছে তার অনুবন্ধী রাশি আর যখনই কোনো অনুবন্ধী রাশির সমস্যা আসে তখনই আমরা স্বর্ণপন্ন হই এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সমান সেই অবিস্মরণীয় সূত্র এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তো এখানে যদি আমরা কোস এক্স স্কোয়ার এ মাইনাস কট স্কোয়ার এ ব্যবহার করি তাহলে আমাদের এই সমস্যাটি সমাধান হয়ে যাবে খ নম্বরে দেওয়া আছে সেক এ সমান এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এটা দেখানোর জন্য বলা হচ্ছে তো এখানে সেক এ সেকে উপরে যা দেওয়া আছে বা ক নম্বরে যে সমাধানটি করলাম সেখান থেকে সেকের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোনো কিছু আমরা পাচ্ছি না কোসেকের সাথে সেকের কোনো সম্পর্ক নাই সাইনের সম্পর্ক আছে কঠের সাথে সাইন এবং কজের সম্পর্ক আছে কিন্তু সেকের কোনো সম্পর্ক নেই তাহলে একদম গোয়েন্দা সংস্থার মতো আমাদেরকে বের করে আনতে হবে সেকের মানটা কীভাবে বের করে যায় আমরা জানি কজের সাথে সেকের একটা সম্পর্ক আছে তাহলে আমরা কোসেক এ এবং কটকে সাইন কজ সরল অনুপাতে প্রকাশ করব এবং হিসাব শেষে কজের মানটা শুধু রেখে দেব এবং ওয়ান বাই কজ থেকে আমরা নিয়ে আসবো সেক এই হচ্ছে আমাদের খ নাম্বার সমাধানের ক্লু এবং গ নম্বরে দেওয়া আছে উদ্দীপকের আলোকে প্রমাণ করো যে টেন এ প্লাস কট এ সমান সেক এ ডট কোসেক এ তো এখানে আমাদের টেন এর মানটা আমাদের জানা থাকতে হবে অনেকেই আবার মনে করো না যে টেন এ সমান সাইন এ বাই কজ এ প্লাস কট এ সমান কজ এ বাই সাইন এ বসে আমরা যখন সরল লসাগু করব সরল অঙ্কের মতো তখন কিন্তু এমনিতেই আমাদের চলে আসে সেক এ ডট কোসেক এ বাট এইভাবে প্রমাণ করলে আমাদের হবে না কারণ এখানে বলা আছে উদ্দীপকের আলোকে প্রমাণ করার জন্য আর উদ্দীপকের আলোকে যদি প্রমাণ করি তাহলে অবশ্যই উপরে যা দেওয়া আছে এবং ক খ সেগুলোর প্রাসঙ্গিক কোনো কিছু দিয়ে আমাকে প্রমাণ করতে হবে এগুলো দিয়ে যদি প্রমাণ করতে চাই তাহলে আমাদের জানতে হবে টেনের মানটা কত এবং কটের মানটা কত তো আমাদের টেনের মানটা কোথা থেকে পাবো দেওয়া আছে কোসেকে মাইনাস কটে এবং ক নাম্বারে পাচ্ছি কোসেকে প্লাস কটে এই দুটাকে যদি এক নং এবং দুই নং সমীকরণ দিয়ে আমরা দুটাকে দুই নং থেকে এক নং বিয়োগ করে দিই তাহলে আমাদের থাকবে টু কট এ আর কটে এ যখন আমরা উল্টে দেবো তখন আমরা পেয়ে যাব ওয়ান বাই কটে আর ওয়ান বাই কটের মান মানে হচ্ছে টেন এ অর্থাৎ আমরা টেনের মানও পেয়ে যাব এবং কটের মানও পেয়ে যাব দুটা মান যখন যোগ করব তখন আমাদের একটা ফলাফল আসবে একইভাবে আমরা ডান পাশে চলে যাব ডান পাশে সেকেন্ড মানটা আমরা ক খ নাম্বারে পাবো এবং তার সাথে আমরা গুণ করব কোসেকের মান কোসেকের মানটা কোথা থেকে পাবো আমরা যদি ওই এক নং যা দেওয়া আছে সেটাকে এক নং এবং ক নাম্বার যা পাবো সেটাকে দুই নং বলি তাহলে আমরা যদি এক ও দুই যোগ করে দিই তাহলে আমাদের থাকবে টু কোসেক এ অর্থাৎ এখানে এক সময় আমাদের কোসেকের মান বেরিয়ে আসবে এবং সেকের মান এবং কোসেকের মান দুটা যখন গুণ করব তখনই আমাদের সমাধান চলে আসবে যেটা আমাদের বাম পক্ষের মানে সমান হবে আর তখনই আমাদের প্রমাণ সম্পন্ন হবে এবং আমরা গ নাম্বার সমস্যার সমাধান দিতে সম্ভব হব ধন্যবাদ হ্যালো বন্ধুরা এতক্ষণ তোমরা শুনছিলে সমাধানের শিরোনাম আর এখন শুনবে বিস্তারিত তো খ নাম্বার সমাধানের ক্ষেত্রে কেন আমরা দেওয়া আছে মানটি না নিয়ে ক হতে প্রাপ্ত মানটি নিলাম কারণ যা দেওয়া আছে সেখানে দেওয়া আছে ওয়ান বাই এক্স অর্থাৎ এক্সটি নিচে পড়ে যাবে কিন্তু আমরা খ নাম্বার সমাধানে দেখতে পাচ্ছি ডান পাশে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ যোজন বিয়োজন করা হয়েছে আর যোজন বিয়োজনে প্রথমে যে অংশটি থাকে সেটা অবশ্যই লভ হিসেবে থাকতে হয় তো আমরা যদি ওয়ান বাই এক্স জিনিসটা নিই তাহলে সেটা হর হিসেবে চলে যায় তাই আমরা ক হতে প্রাপ্ত যে মানটি পেয়েছি সেটা সেখানে এক্স একদম ওপরে আছে তাই সেটাকে আমরা বাছাই করলাম তো দেখা যাক দ্বিতীয় লাইনে আমরা কেন ওয়ান বাই সাইনে প্লাস কজ এ বাই সাইনে লিখলাম আমরা শিরোনামে বলেছিলাম যে কোসেক এ প্লাস কট এ থেকে যেহেতু আমরা সেকে নিব আর সেকের সাথে সম্পর্কিত আছে কজ আর তাই তাদেরকে আমরা সরল অনুপাত সাইন কজ এ প্রকাশ করছিলাম এবং সাইন কোজে প্রকাশ করার পর আমরা সরলের নিয়ম অনুযায়ী সেটাকে লসাগু করার দরকার ছিল লসাগু করলাম এবং এই লাইনে তিন নাম্বার চার নাম্বার লাইনে কেন আমরা বর্গ করলাম আমরা খ নাম্বার সমাধান ডান পাশে দেখতে পাচ্ছি এক্সের সাথে আছে স্কোয়ার তাই আমরা বুঝতে পাচ্ছি যে উভয়পক্ষকে আমাদের বর্গ করার প্রয়োজন হবে তো বর্গ যেহেতু একপাক্ষিক সম্ভব নয় তাই উভয়পক্ষকে আমরা বর্গ করলাম বর্গ করার পর পঞ্চম লাইনে আমরা যে জিনিসটি দেখতে পাচ্ছি নিচে আমাদের সায়েন্স স্কোয়ার এ আসছে সায়েন্স স্কোয়ার এ থেকে আমরা সূত্রের মাধ্যমে এককের এক নম্বর সূত্র থেকে আমরা পরিবর্তন করে নিয়ে আসতে পারি ওয়ান মাইনাস ক স্কোয়ার এ তো এইবার কস কস এর খেলা ওয়ান প্লাস ক স্কোয়ার এ উপরে এবং ওয়ান মাইনাস ক স্কোয়ার এ এটাকে আমরা লিখতে পারি ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস ক স্কোয়ার অর্থাৎ এ স্কোয়ার
তো এইখানে দ্বিতীয় লাইনে কেন আমরা বাম পাশে যুজন বিজন করলাম আমরা বারবার তাকিয়ে থাকব আমাদের গন্তব্যের দিকে তো আমরা গন্তব্যে খ নম্বরের ডান দিকে দেখতে পাচ্ছি যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ ডান পাশে যে অংশটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যোজন বিয়োজন তো আমরা যেহেতু এক পাক্ষিক যোজন বিয়োজন করা সম্ভব নয় তাই আমাদের উভয় পক্ষে যোজন বিয়োজন করতে হবে তাই আমরা উভয় পক্ষে যোজন বিয়োজন করলাম এবং যোগ বিয়োগ করার পর আমাদের অবশিষ্ট রয়ে গেল ওয়ান বাই কজে এবং ওয়ান বাই কজে মানে হচ্ছে সেকে আর আমাদের কাঙ্ক্ষিত প্রমাণটি আমরা পেয়ে গেলাম